Dal Vangelo secondo Marco. Partiti di là, attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Istruiva infatti i suoi discepoli e diceva loro, il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno. Ma una volta ucciso, dopo tre giorni, risusciterà. Essi però non comprendevano queste parole e avevano timore di chiedergli spiegazioni. Giunsero intanto a Cafarnao e quando fu in casa chiese loro, di che cosa stavate discutendo lungo la via? Ed essi tacevano. Per la via, infatti, avevano discusso tra loro chi fosse il più grande. Allora, sedutosi, chiamò i dodici e disse loro, «Se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti». E preso un bambino, lo pose in mezzo e, abbracciandolo, disse loro, «Chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome, accoglie me. Chi accoglie me non accoglie me, ma colui che mi ha mandato». Passiamo anche noi attraverso la Galilea, siamo scesi dal monte, e dalla contemplazione, entriamo nella storia, nella vita di tutti i giorni e la nostra vita è Galilea, è quel confine tra la vita pagana e la vita cristiana, tirati sempre per la giacchetta, sedotti costantemente dal demonio perché eh, ci infiliamo anche noi nei traffici, in questa zona di confine dove... Ci sono sincretismi religiosi, dove si firmano contratti, dove si fanno soldi, dove ci si vende, dove ci si eh, prostituisce, dove si fanno compromessi. Ebbene, noi camminiamo in mezzo a questo mondo, a questa nostra Galilea, tu sai qual è, insieme a Gesù Cristo, vivendo un segreto, un'intimità con Gesù Cristo. Dice, non voleva che qualcuno lo sapesse. Perché? perché ci istruisce, e questo è il nostro modo di camminare nella storia, il nostro modo di entrare oggi, in questa giornata, insieme a Gesù Cristo, insieme alla carovana del suo popolo, della sua comunità, la nostra comunità cristiana, dove viviamo un segreto, dove ci vengono rivelati i segreti intimi, e sapete che diceva il Signore, tutto ciò, fate bene attenzione a come ascoltate, perché tutto quello che udrete nel segreto, sarà svelato, gridato dai tetti. Cioè la dinamica è questa. Noi viviamo nell'intimità con Cristo, riceviamo da Lui una istruzione, cioè Lui ci ammaestra, è il nostro didascalo, è il nostro rabbì, è il nostro maestro. Lui ci parla, ci ammonisce, ci istruisce, ci forma. Lui, ci, lui si dona a noi. Lui fa carne della sua parola, fa carne della nostra carne la sua parola. Perché cosa? Perché dai tetti, in ogni eh, istante della nostra vita, in ogni circostanza, noi possiamo annunciare ciò che abbiamo ricevuto e sperimentato. Che cosa? Che il figlio dell'uomo sarà consegnato, è consegnato a noi. Come si consegna a noi il figlio dell'uomo? Nei sacramenti, nella parola, ma anche in chi ti è accanto. E qual è il nostro modo di conoscere Cristo? Qual è il modo di conoscere Cristo eh, più eh, immediato? Qual è stato il primo modo di conoscere Cristo? Se Cristo si è consegnato a noi, come? Eh, lo dice il primo Kerigma, eh, il, il primo annuncio del Vangelo di, di Pietro, eh, il giorno di Pentecoste. Voi avete ucciso l'autore della vita. Dice, verrà ucciso. Il figlio dell'uomo, il figlio dell'uomo, Dio si è fatto figlio dell'uomo per essere consegnato nelle mani degli uomini, nelle tue mani, per essere ucciso. Ma una volta ucciso, dopo tre giorni risusciterà. I tre giorni nei quali noi abbiamo sperimentato, sperimentiamo tante volte l'amarezza, la solitudine, il deserto, le conseguenze amare dei nostri peccati, del nostro aver ucciso Cristo che si è consegnato a noi, in nostra moglie, in nostro marito, forse loro, loro forse inconsapevoli. Ma era Lui che si era fatto nostro marito, nostra moglie, i nostri figli, i nostri genitori, i nostri fratelli. Per che cosa? Per essere ucciso. Perché? Perché questa follia? Perché? Perché tu possa scoprire veramente chi sei. E che cosa sei? Un assassino. Tu sei un poveraccio. Io sono un poveraccio. Io sono una persona molto debole, incapace di amare. Io sono un bambino che ha bisogno di essere amato, che ha bisogno di essere abbracciato. E questo è il cuore della parola di oggi, fratelli carissimi. Per questo Gesù prende in mezzo un bambino, lo mette in mezzo nella, nella intimità della casa di Cafarna o la casa di Pietro, la chiesa. Che cosa fa Gesù? Ci istruisce. 
ci spiega, noi abbiamo paura di chiedere, abbiamo paura di chiedere che cosa significa il mistero pasquale, abbiamo paura di scoprire che veramente Gesù Cristo ha dato la sua vita per me, per te, per noi, non per gli altri, ma per noi, perché abbiamo paura? Perché il demonio ci insinua la paura, ci insinua l'orgoglio e la superbia, che ci impedisce di umiliarci davanti alla croce. Ma se ti umili davanti alla croce, se scopri davvero che Gesù Cristo su quella croce ti ha abbracciato, ha abbracciato il bambino che è in te, la persona indifesa che è in te, l'incapace, il, l'orgoglioso, quanto sono orgogliosi i bambini, no, questa tenerezza, certamente sono orgogliosi ma hanno uno sguardo meraviglioso, sapete lo sguardo di Marcellino, no? nel film Marcellino il pane e vino, so chi l'ha visto, eh, questo, cercatelo su internet, cercate una foto eh, di questo bambino, fantastico, questi occhi innocenti, gli occhi innocenti che il Signore ti vuole dare nell'incontro con Lui, nell'essere abbracciato da Lui, occhi spauriti, occhi pieni di, di terrore, di fronte a, a, al male, al male che, che è in noi e il male che è fuori di noi. Questi occhi, questo sguardo può trasformarsi in, un occhio, in occhi e in, in uno sguardo pieni di tenerezza. Perché? Perché si specchiano nello sguardo di Cristo. Perché nel nostro sguardo sarà riflesso lo sguardo di amore di Cristo che ti abbraccia, che ti stringe, che ti stringe fino in fondo. Si lascia uccidere per risorgere con te in questo abbraccio di misericordia. Capisci? Allora capirai che non c'è più da discutere con gli altri, con tuo marito, con tua moglie, con i tuoi figli, con i tuoi genitori, perché è il più grande, il più grande nell'essere padre, il più grande nell'essere figlio, il più grande nell'essere santo, il più grande nell'essere onesto, il più grande... che cosa? Che la tua idea è migliore dell'altra, che il tuo modo di fare è quello giusto, che i tuoi pensieri sono quelli inattaccabili, inappuntabili. Che ipocrisia, che falsità. La verità è servire. La verità è amare, la verità è dare la vita, ma questo non lo puoi fare se non vivi dentro l'abbraccio di Cristo. Se Cristo ti abbraccia, ti mostra chi sei, un mendicante di abbracci. Quante volte mendichiamo abbracci, facciamo in questa Galilea, ci prostituiamo, facciamo compromessi, cerchiamo noi stessi, cerchiamo di essere considerati, cerchiamo di essere amati e facciamo le più grandi stupidaggini che pensate. Perché un ragazzo si, mette, si copre di piercing? Perché una ragazza si mette il piercing sulla lingua, si mette il piercing sull'ombelico? Perché si coprono i tatuaggi? Perché fai stupidaggini? Perché menti? Perché ti ubriachi? Perché cerchi eh, di superare l'altro nella carriera, al lavoro? Perché un bambino eh, deve essere mh, sempre sta lottando con i suoi fratelli per essere primo davanti ai suoi genitori? Primo, più bravo, mangiare di più. Perché? Avere il regalo più bello, avere... perché? Perché abbiamo bisogno di questo abbraccio di Cristo, che accoglie questo bambino nel mio nome, accoglie me, cioè che accoglie il bambino che è in te, questo uomo bisognoso di essere amato così com'è, chi accoglie questo, chi accetta di essere un bambino che non può nulla, che soltanto ha bisogno di essere amato, di essere abbracciato, chi accoglie questo, chi accetta questo, accoglie Cristo e chi accoglie Cristo accoglie il padre cioè non è più orfano vivere nella dignità di figlio ha trovato il porto dove attraccare la barca della sua vita la roccia dove fondarla allora servirà allora saprà che il suo posto non perché scende da un, gran, da un trono no perché si spoglia no perché sa e scopre che l'unica verità l'unica felicità è l'amore l'unica felicità è Servire come un bambino, grato, si accontenta, ma non perché ah, mi devo accontentare, mi devo accontentare, no, sa che quello è il suo posto e che il suo posto è servire, ma non come un'imposizione, come la gioia più grande, un bambino, portami gli occhiali, portami il giornale, portami, ecco, vai a spegnere la luce, fai questo, questa è la felicità, quello che ti costituisce. Quello che mi costituisce è essere un bambino pronto a servire. Perché? Perché è abbracciato da Cristo, perché ha conosciuto suo padre, perché sa che tutto questo lo vive nell'intimità. Non è uno sforzo stare ai piedi della moglie, non è uno sforzo stare ai piedi del marito, non è uno sforzo stare ai piedi dei genitori o dei figli o anche del nemico. Servirlo come l'ultimo. Perché? 
perché questo è la felicità, questo è essere veramente me stesso, senza desiderare di essere qualcosa d'altro, più grande, diverso, no, 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 così come sei, povero, peccatore, debole, incapace, eh, incoerente, contraddittorio e tutto quello che vuoi con tutti i tuoi difetti, tu puoi servire, puoi essere servo del servo, figlio del figlio, abbracciato da Cristo e quindi abbracciato nella Chiesa, nella Madre Chiesa, dallo sguardo di misericordia del Padre, così il tuo sguardo sulla vita, lo, lo sguardo su te stesso, lo sguardo sugli altri, eh, incontrerà e brillerà del volto di Cristo che ti ha cercato e ti ha amato e si è consegnato per te.